வணக்கம் நான் பேராசிரியருக்கும் ஞான சம்பந்தம் சிங்கப்பூரில் கவிமாலை நிகழ்ச்சியில் நாள்தோறும் நல்லறிஞர்கள் கவிஞர்கள் பேச்சாளர்கள் என்று பேசி வருகிற வரிசையில் இன்றைக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த வணக்கத்துக்குரிய கவிஞர் இன்பா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வல்லமை தாராயோ இந்த பாரதி வரிகள் எல்லாம் நினைக்கிற போது நமக்கு ஒரு பெரிய தெம்பு ஏற்படுங்க எதுக்கெல்லாம் வே வல்லமை வேண்டிருக்கு அதாவது மனுஷன் உணவுக்காக போராடினா தண்ணீருக்காக போராடினா பாதுகாப்புக்காக போராடினா இதெல்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி ஆச்சரியம் என்னென்னா தன்னை காத்து கொள்ளவே அவன் போராட வேண்டிருக்கு நல்லா சொன்னால் திருவள்ளருடைய திருக்குறளில் தற்காத்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அந்த தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சார்ந்த சொற்காத்து சோர்விழால் பெண் இது பெண்ணுக்கு சொன்னது இல்லற அவியல் இதில் சொல்கிறது இல்லற அதிகாரத்தில் சொல்கிறது இங்கே நம்மை காத்து கொள்ளுதல் என்பது முக்கியமான ஒன்று இந்த நேரம் அப்படியான சூழல் இருக்கிறது உலகம் முழுவதுமாக மனிதர்கள் சந்தித்திராத ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது அது இப்படிப்பட்ட சூழலில் நாம் எப்படி இதை எதிர்கொள்ள போகிறோம் அதாவது என்னென்னா எல்லோரும் சேர்ந்து நின்று போராடுவோம் வாங்க ஒன்று இப்போ தனித்தனியாக சேர்ந்து நின்று போராடுவோம் வாங்க இதான் ரெண்டு இது ஒரு புது அனுபவம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட சூழலில் நாம் வந்து எப்படி நம்முடைய மனத்தை உத்வேகத்தோடு வைத்து கொள்வது சோர்வு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது முக்கியமாக மனச்சோர்வு இல்லாமல் இருந்தாலே நாம் எல்லாவற்றையும் சாதித்து காட்டலாம் அந்த எப்பெல்லாம் மனச்சோர்வு வரும் என்றால் நமக்கு இதை செய்ய முடியாதோ இயங்க முடியாதோ என்ற எண்ணம் வருகிற போது மனச்சோர்வு ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் அந்த சோர்வை போக்குவதற்கு நல்லறிஞர்களுடைய வசனங்கள் கவிதைகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா தனித்திரு விலகியிரு வீட்டிலிரு மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கிநிலை இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் என்பது போல நாம் மனதை உறுதியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப ஒரேடியாக நம்ம அதுக்காக பயந்துட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை கலகலப்பாகவும் இருக்கலாம் இப்போ தானேங்க குடும்பம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியுது நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டு போன சில விஷயத்தை விட்டுட்டோமே கவலை இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே வர்றப்ப கால்கள் விட்டு கைகள் விட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க தண்ணியை அப்படி தூக்கி குடிப்பாங்க கை கொடுக்காமல் வணக்கம் சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ட பிறகு இலையை எடுத்து மாட்டுக் கொடுப்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் செஞ்ச விஷயம் மீண்டும் அதுக்கே வர்றோம் சக்கரம் அப்படி ஒரு சுற்று சுற்று சுற்றி வருது அந்த சக்கரத்தினுடைய சுழலில் நம்ம இருக்கிறோம் ஆட்டு வித்தால் ஆர் ஒருவர் ஆடாதாரோ என்று கண்ணதாசன் தன்னுடைய பாட்டிலே சொல்லுவார் அதுபோல் இயற்கை சில நேரங்களில் நமக்கு சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது கவனமாக இருப்போம் வெற்றி பெறுவோம் கவிதைகளை படியுங்கள் ஓவியங்களை ரசியுங்கள் இசையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மொழி மீது காதல் கொள்ளுங்கள் உறவுகளோடு இணைந்திருங்கள் எப்போதும் தனிமை என்பது இல்லாமல் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்